Bod o da, a chroeso cynnas iawn i chi i oedfa ddigidol undeb yr annibynwyr. Rhodri glyn y dwi, a dwi'n weinidog ar ofalaeth gydenwadol bro aled. A gos nad ydych chi'n gwybod lle ma bro aled, peidiwch a teimlo cwilydd. Mae'n alot o bobl ddim yn gwybod lle ma yw. Mae hi'n ardal wledig hefo eglwysu ddwy ochr i'r ffyn rhwng Sir Ddimbych a Chonwy. Diolch i chi am y muno, gobeithio gawn ni fendith yn gwrando ar air dyw ac yn rhoi clod i ddyw yn benodol yn canol bwyntio ar fuddigoliaeth rhyfeddol Iesu Grist ar y groes, dyna fydd yn thema ni bora yma. Ga i ddiolch o flaen llaw i Mai Rowen ac Ifor Evans am yn helpu fi hefo'r gwasanaeth y bora yma, gwth gwrs i'r hodri darsi o'r undeb am rhoi'r cyfan at ei gilydd. Mi fydd Mair yn gweddio a Ifor yn darllen i ni o Efengi Leoan, Pennod 19 ac Adnoda 23 i 30. Ond o'ch i ni, gychwyn yn molu'r arglwydd ar gan. Wrth i ni ganu geiria Williams Pantacellin wrth edrych Iesu ar dy groes. Wrth edrych Iesu ar dy groes A meddwl dym dy dangau lois Pryd hyn rhwy fan dy prisio'r bi Ar holl o gwn, i'n sian ddwy gyd. Na ddim am ddyd i'r trab wyf byw, ond yn dy. Dod o flaen di heddiw yn canmol dy enw di, ac yn rhyfeddu at dy ras adgariad tuag ato ni. Dyn ni'n rhyfeddu dy fod wedi amlon dy fab Iesu Grist i'r byd. Ei fod wedi byw bywyd di fai, a byw bywyd oedd yn dod â chlod i thenw di, ac yna wedi marw yn yn lle ni, ni sy'n llawn pechod a bai. Byddwn ni byth yn gallu deall yn llawn rhyfeddod y groes, ond yn ni'n gofyn i ti'n hargyhoeddi ni o'r hyn yn maeth drosom ni. Dyn ni'n diolch chi ti am yr aberth hwn, ond hefyd yn gofyn yn enwedig yn y cyfnod cythryblus yma am obaith i'n cynnal ni. Gobaith y gwyddom sydd i'w gael o ddadnabod di. Ar glwydd, neu di'n diogel i ni. Neu di'n cynnal ni'n feddyliol, yn gorfforol ac yn emosiynol, ond neu di hefyd godi yn llygaid ni i weld y fawr edu 
i weld dyfodi wedi ennill ynni lefydd i goliaeth dros angau a bod pob clod a phob mawl yn perthyn i ti. Dan ni'n gweddio dros ein harweinwyr gwleidyddol ac yn cyflwyno'r holl arweinwyr ar draws y byd sy'n gorfodelio hefo'r sefyllfa yma. Diolch i ti arglwydd am bawb sydd wedi ac sy'n parhau o falu amdano ni ac i ddarparu ar ein cyfer dros y cyfnod anodd yma. Ond arglwydd, nhw'ch law bob peth, da ni'n gweddio y bydd pobl yn dod i nabod pwy wyt ti, y bydd pobl yn dod i ymddiried yno ti, ac y byddwn nhw'n gweld y gobaith sydd yn denw di. Da ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wedi iddynt groes olio o Iesu, ymerodd y milwyr i ddillydydd a i'r hanyn bedau i'r han. Un i bob milwr, cymeras ond ei got hefyd, roedd hon yn ddiwniad wedi ei gweu o'r pen yn un darn. Peidion â'i rhwygo hi, meddai'r milwyr wrth ei gilydd. Gadewch yn ei fwrw coelbren amdani i benderfynu pwy gaeth hi. Felly cyflawnwyd yr ysgrysyr sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei mis, a bwrw coelbren ar fy ngwysg. Felly y gwnaeth y milwyr. Ond yn y mil croes, Iesu, yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer. Mae'r gwraig clopws a mae'r magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam. Rhaig, dyma dy fag di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o rawr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref. Ar ôl hyn, yr oedd Iesu'n gwybod. Po peth bellach wedi orffen, ac er mwyn i'r ysgrysu'r gael ei chymlawn i dywedodd. Y mae arnaf sychyd. Yr oedd llestr ar lawr yno yn llawn o wyn sir. A dyma nhw'n dodi i'r sbwng wedi ei lenwi ar gwyn yma ar ddarn o isod a'i godi at ei wywysoedd. Yna, wedi iddo gymryd y gwyn dywedodd Iesu, gorffenwyd. Gwyrodd ei ben a rhoi ei fyny ei ysbryd. Fel arfer, mi fyddwn ni oedolion yn tueddu i annog plant i ofyn cwestiynna yn byddwn. Gan dybio i fod o yn rhan bwysig oed datblygiad nhw a'r ffordd maen nhw'n dod i ddeall pethau'n well. Ond maen nhw'n eithriadau i hynny hefyd yn does. Er enghraifft, pan dach chi ar siwrna hir yn y car, cofio, cael caniatad i wneud rheini, siwrna hir yn y car, a'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn drosodd a drosodd, da ni wedi cyrraedd eto? Neu, pa mae'r oedolyn yn trio canolbwyntio ar rhywbeth, a mae'r llais ma yn dod ag yn ymbil, ti wedi gorffan? Ac er mor ddyn i wat, ydy plant yn gofyn hynny. Mae'n hawdd i bobl mewn oed hefyd, ddiffygio wrth ddyhau edrych ymlaen at i sefyllfa neu amgylchiadau poenus ddod i ben ac i fywyd normal ddychwelyd. A dwi'n tybio bod hynny'n wir rwan yn y cyfnod yma da ni yn byw arno fo ar hyn o bryd yr argyfwng coronavirus a'i effaith dor calonus o argymint o fywyda. Ar hyn sy'n anodd ydy, da ni'n gwybod pryd mae'r diwedd yn dod Pryd fydd y cyfan wedi gorffen. Dyr gwleidyddion hyd yn oed yr arbenigwyr gwyddonol, ond yn gallu cynnig lle dobaith. Y bydd pethau yn gwella rhywbryd yn y dyfodol os y daw na feddyginiaeth. Ond beth da ni fod i wneud yn y cyfamser? Sut allwn ni gario mlaen i fyw yn bywyda pa mae po peth mor ansefydlog a phryderus? Os na ffordd, I ni beidio cael yn parlysu gan ofn ac anobaith. Mae o'n teimlo o'n beth rhyfedd iawn i'w honni mewn cyfnod lle mae salwch a marwolaeth mor amlwg o ddinistriol, ond mewn marwolaeth mae'n gobaith ni hefyd. Pwyslais amlwg, y testamau newydd, ydy mae marwolaeth ac atsgyfodiad Iesu Grist ydy'r canolbwynt i'r neges o obaith 
ar anwyd gan yr apostolion. Ne ges am fadeiant, ne ges am fywyd newydd, a llawenydd a wedeinwyd ar draws yr holl fyd. Ar neges, sy'n troi yn reality bendigedig i bawb, sy'n dod i gredu yn Iesu Grist. Yn yn darlluniad ni'r bor yma o air duw, o Ioan Penod 19, dan ni'n cael y darlun o Iesu Grist yn hongian ar y groes. Ac mae o wedi gwneud hynny ersoria ar ôl cael ei gam drin yn gorfforol gan y milwyr a'i wawdio gan yr awdurdoda crefyddol. Mae Iesu i hun yn gwybod i fod o ar fi'n marw, ac ar ôl cael llymad o wi'n sir gan y milwyr mae o'n deud yn adnod tri deg, mae'r cwbl wedi wneud, neu ynghyfeithiad y Beibl Cymraeg newydd gorffenwyd cyn iddo fo farw. Mae'r un gair yma gorffenwyd yn dweud cyfrola am sut oedd Iesu'n gweld i farwolaeth i hun, a pam bod y marwolaeth honno mor ganolog i ffydd a gobaith Cristnogion am filoedd o flynyddoedd wedyn. Wrth ddweud y gair yma gorffenwyd, mae Iesu'n dangos yn glir bod na'r rhywbeth tyngedfennol yn digwydd. Rhywbeth fyddai'n gwneud gwahaniaeth tragwyddol. Mae cynllun cariadus dyw i adfer y berthynas a phobl oedd wedi troi cefn ano wedi i gwbolhau ac wedi i gwbolhau ganddo ef Iesu ei hun. Mae gorffenwyd yn ddatsganiad gogoneddus lle mae Iesu'n datsgan job dyn. Mae cymod o'r diwedd rhwng dyw a phobl bechadurus gan fod y ffordd a'r agor i bawb sy'n credu ynghrist i ddod at ddiw. Dros gyfnod diweddar y cael awr, lle mae'r cyfyngiadau wedi bod fymryn yn wahanol rhwng Cymru a Lloegr, mae'r heddlu wedi gorfod bod yn eithriadol o brysur, yn patrolio, yn rhwystro pobl rhagdod dros y ffyn i sicrhau bod i siwrna nhw yn gyfreithlon. A mae'r Beibl yn ynddysgu ni bod ein pechod a'n hanifuddod ni fel pobl yn y rhwystro nina rhagdod at y diw sy'n ddi bechod ac yn sanctaeth. A dyna pam y daeth Iesu Grist y mab tragwyddol i'r byd i newid pethau. Beddidodd Iesu yn Ioan 14 nid yw neb yn dod at y tad, ond tro o fi. Ac wrth iddo farw ar y groes fel un ohonom ni, mae o'n gweld bod y rhwystr mawr rhwng om ni a dyw yn cael ei symud i ffwrdd, gan fod Iesu hun wedi derbyn y gosb gyfiawn am yn pechod ni wrth farw yn lle i bobl. Ar arwydd clir bod hynny wedi digwydd, oedd bod y llen trwchus yn y deml, oedd yn arwydd clir na chai pobl eiog ddod at ddiw bod y llen honno wedi cael ei rhwygo o'r top i'r gwylod. Dyna sgogodd John Elias i ddweud am Iesu yn ei emyn enwog, pan grymodd ef ei ben wrth farw yn ein lle, a gorodd ffordd pan rhwygau'r llen i byr drwy gyfannau'r ne. A dyna pam, mae Christion yn gallu wynebu psalwch, a'n sefydlogrwydd a hyd yn oed marwolaeth hefo gobaith go iawn. Achos, bod dim hyd yn oed marwolaeth yn gallu dileu y bywyd tragwyddol a'r cariad sy'n dod i ran y Christion trwy a sigrist ac yng rhist. Wn i ddim faint o honach chi sy'n gyfarwydd ar gem boblogaidd Top Trumps. Ond mae hi'n seiliedig ar y ffaith bod i yn nodwedd yn cael y gora yn trympio nodwedd arall er enghraifft bod cyflymder Ferrari yn rhagori ar gyflymder injan dan. Dwi i'n siŵr y bydd nifer ohonoch chi'n gyfarwydd a geiria yr Apostol Paul o'r wythfed bennod o'i lythyr o atyrhyfeiniaid, pwy allu'n gwahanu ni oedd i wrthgariad Crist. Ond ydych chi wedi meddwl erioed? Pam bod Paul fel tasafo mynd allan o'i ffordd i restru gymaint o bethau gwahanol? Mae o fel petai o yn chwarae i fath o Top Trumps i hun i ddisgrifio mawredd buddigoliaeth Iesu Grist. 
neu fel petaion ceision herion i sydd yn gwrando i feddwl am unrhyw beth arall, allai fod yn rhwystyr i ni rhag derbyn o ddaioni diw. Be am salwch, be am rymoedd drygionus, be am rhywbeth all godi yn y dyfodol fel feirws sy'n lledeini ar draws y byd, be am farwolaeth. Na, dim oll a grewid yn gallu gwahanu'r Christian oedd wrth gariad dyw yng Nghrys Diesu. Ac os ydy hynny'n wir am ei gariad o, mae'r un o'r wir am y bywyd sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist hefyd. Oherwydd bod Crist wedi dweud gorffenwyd ar y groes. Gall y Christian fod yn hyderus bod gwaith Iesu Grist wedi gyflawni, ac felly bod maddeiant yn iddo i ni er nad ydyn ni yn ei heiddi fo trwy'r ras, oherwydd yn bod ni'n ymddiriet yng Nghrist a'i fuddigoliaeth. Ac mae o'n golygu bod yn perthynas ni fel credinwyr am beth hefod yw, mewn nef a deiar newydd lle mae popeth wedi adfer yn gwbl ddiogel. Dos am angen i ni ddisgwyl am achubwr arall. Dos na'n pwynt i ni ymdrechu i fod yn dda er mwyn i ddiw yn derbyn i na trwy'r ras yr ydyn ni'n cael yn hachub rhodd ydyo. Mae'r Beibl yn ynddysgu ni heb Iesu Grist bod pobl heb obaith hefyd. Waeth faint maen nhw'n twyllo hi ni'n y bydd popeth yn iawn. Os ydyn ni'n ymddiriad yn Iesu Grist, yn i farwolaeth a'i atgyfodiad o ar yn rhan ni, mae gynnon ni obaith a chysur a chariad nad ydy neb na dim yn gallu ddwyn oddi arno ni. Ac yn y cyfnod yma, lle mae marwolaeth a salwch yn ddygythiad holl bresennol dyma'r cysur ar gobaith a lleid byd o wahaniaeth i ni heddiw ac am byth. Ydych chi wedi derbyn o? Nen fwy cywir, ydych chi wedi derbyn i Iesu eto? Dwi'n gwybod bod na nifer wrth dderbyn triniaeth gancr lwyddiannus yn canu cloch yn llawen i ddathlu'r ffaith bod y driniaeth wedi dod i ben. Wrth i ni ystyried yn sefyllfa ni, yn bersonol a'n byd ni heddiw, mae gynna ni le i ddioch bod na ddatsganiad hyd yn oed mwy rhyfeddol wedi wneud pan ddywedodd Iesu, gorffenwyd. Mae'r cwbl wedi wneud. Mae'r gwaith wedi gyflawni dos dim ar ôl i ni wneud ond ymddiried yn y gwaredwr. Byw yn bywyda trwy garu, gwasanaethu a'i foli fo yn erth yr ysbryd glan. Dwch chi mi orffan yn dyfynnu geiri ar Apostol Paul o lythu'r arall o'i eiddo fo i lythu'r cyntaf o at y corneithiaid. Ond i ddiw y bor diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddigoliaeth i ni trwy'n harglwydd Iesu Grist. Dwch chi ni wedi o. O arglwydd yw, da ni'n rhoi clod a mawl i ti fod Iesu yn fuddigoliaethus, bod i farwolaeth a'i atgyfodiad o wedi gwneud gwahaniaeth tragwyddol i bawb sydd yn credu, gan i Iesu ddweud gorffenwyd. Trwy'r ysbryd glan, rho'r hyder a'r ffydd i ni bora ma yn yn gwahanol amgylchiadau, i dyfu yn yn hyder yno ti, ac i brofi'r tangnefedd a'r cariad i'n cryfhau ni, waith be fydd yn dod, bob dydd o'n hoes. Dan ni'n gofyn dyfaddeiant, di'n gofyn ar i ti weithio yno ni rwan, yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. A dwch chi ni, orffan felly, yn molu dyw wrth ganu cyfieithiad ar fôn Jones o emyn Christopher Eidl, Gorffenwyd. Gorffenwyd ym Seal Roes i fwyd dros bywod a'r ni Fight.